Halil Ferah, Erdoğan ve Akıl Oyunları Cumhurbaşkanı sanırım siyasi hayatının en zor günlerini yaşıyor. Eminim kimse yerinde olmak istemez. Ancak Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir sözündeki gibi bu sonucun geleceği en azından işin liyakatli uzmanları tarafından defalarca dile getirildi. Artık kasa boş. Yani cep delik, cepken delik. Ama kevgire dönen yine vatandaş. Aslında işçi ve emekli. Zira kendilerine tasarruf dendiğinde itibar derken emekliye zam deyince tahrik diyorlar. Hatta konuşmasını iyi okursanız emekliyi çalışana şikayet edip cephe alması için içten içe tahrik ediyorlar. Zira emekliye verirsek siz alamazsınız demeye geliyor söyledikleri. Yıllardır hep aynı akıl oyunuyla karşımıza çıkmadılar mı? Ekonomi dedik dış güçler dediler. Kiralar dedik, ev sahibi dediler, patates soğan dedik, marketler ya da stokçular dediler. Şimdi işçisi, emeklisi açım diyor, dönüyor devlet memuruna, bak diyor görüyor musun, ona verirsem sana yok. Sonra hemen ertesi gün çıkıyor, ekonomimiz büyüdü diyor, milli gelirimiz arttı diyor. İyi de ben milli değil miyim, neden bende artmadı diye soruyoruz. Mesela rakamlar ortada, kişi başına düşen milli gelirin 13.110 dolara çıktığını söylüyor. Bu hesapla 2023 yılında yuvarlak hesap 310 bin lira eder. Aynı dönemde asgari ücretliler ne kadar maaş geliri elde etti? 119 bin lira. Peki işçinin geriye kalan 191 bin TL parasını kim aldı? Emekli ise 82 bin TL maaş aldı. Peki emeklinin 228 bin TL'sini kim aldı? Bu büyüyen kim sorusu bizim zihnimizde dolana dursun. Söyledikleri anlattıkları yenir yutulur şeyler değil. Onun için tavsiyem yemeyin, doymazsınız. Onlar sizin bizim için olan rakamlar değil. Ha diyelim ki yediniz, emin olun doymazsınız. Gaz yapar, şişkinlik olur ama tokluk hissi vermez. Hoş artık bunları yiyen sayısı gün geçtikçe azalıyor. Mesela telefonunu göster diyen amcalar meydanlardan çekildi. Durumum rahat, ben çalışıyorum, oğlum lisede okuyor sonra da çalışıyor diyor bir anne. Tam devamını getirecekken lisede okuyan genç giriyor araya, ben mutlu değilim, geleceğimi kararttınız diye veriyor. Ama Cumhurbaşkanı el yükseltmeye, daha hızlı yürümeye devam ediyor gün be gün. Zira biliyor ki durduğu an düşecek, dönüş hızıyla etrafına yörüngelenmiş uydular da dağılacak. Ve belki de en büyük dağılma 1 Nisan'dan sonra olacak. Tıpkı 1 Nisan şakası gibi.